എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ശില്പ അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും കുറേ ആൾക്കാർ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഈ നവംബറിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടേനും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് വനിതകൾക്കും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല വാർത്തകളാണ് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നവംബറിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജി കെയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഡ്രൈവർ ടൂറിസം ഷോഫർ ഗ്രേഡ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് ഡ്രൈവർ ഈ ഒരു തസ്തികളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റാങ്കുകൾ ഡ്രൈവർ കോഴ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾ നല്ല റാങ്കിൽ തന്നെ സർവീസിൽ കയറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്കോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെയും കാസർഗോഡിലെയും രണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് ഷോഫറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു പഠന സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എം സി ക്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മോഡൽ എക്സാമുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെൻ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും മെൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം കേരളത്തിലെ ഏക വൻകിട തുറമുഖം ഏതാണ് വിഴിഞ്ഞം കൊച്ചി നീണ്ടകര പൊന്നാനി അപ്പോൾ എടുത്തു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏക വൻകിട തുറമുഖം ഏതാണ് ഏതാണ് കൊച്ചിയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏക വൻകിട തുറമുഖം ഏതാണ് കൊച്ചിയാണ് നമ്മൾ മേജർ പോർട്ടുകൾ പഠിക്കണം അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്ന് മേജർ പോർട്ടുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പോർട്ടാണ് കൊച്ചി അപ്പൊ വൻകിട തുറമുഖങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൊച്ചി മറ്റതെല്ലാം തുറമുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു മേജർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല മേജർ പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൊച്ചി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോർട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പശ്ചിമ തീരത്തുള്ളതും പൂർവ്വ തീരത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുള്ള പോർട്ടുകൾ അല്ലെ ഓരോ സൈഡിലും ആറെണ്ണം വീതമുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെയുള്ളത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിലുള്ള പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് മേജർ പോർട്ടുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പൊ ആ ആറെണ്ണം വീതം അതായത് ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും കിഴക്കൻ തീരത്തും ആറെണ്ണം വീതമുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നിട്ട് കിഴക്കൻ തീരത്തല്ലാത്തത് ഏത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തല്ലാത്തത് ഏത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കൊച്ചിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് സഹോദരനയ്യപ്പൻ രൂപം നൽകിയ സാംസ്കാരിക സംഘടന ഏതാണ് യുക്തിവാദി വിദ്യാഭൂഷിണി പുലയ മഹാസഭ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി യുക്തിവാദിയൊക്കെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അല്ലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘടന ഏത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച സംഘടന ഓപ്ഷൻ ബി വിദ്യാഭൂഷിണിയാണ് യുക്തിവാദി അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഒരു മാസികയായിരുന്നു അല്ലെ യുക്തിവാദി സഹോദരൻ വേലക്കാരൻ വേലക്കാരൻ എന്ന പേരിലെ പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് സഹോദരനയ്യപ്പനാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭൂഷിണി എന്ന് പറയുന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടന രൂപം നൽകിയത് ആരാണ് സഹോദരനയ്യപ്പനാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച പത്രം ഏതാണ് മാതൃഭൂമി മലയാള മനോരമ കേരള കൗമുദി ദീപിക ഏതാ സഹ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പത്രം ഏതാണ് കേരള കൗമുദിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി കേരള കൗമുദി മാതൃഭൂമി മലയാള മനോരമ ഒന്നും അല്ല അല്ലെ ആ കേരള കൗമുദിയാണ്
അടുത്തത് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് പള്ളിവാസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് നദിയിലാണ് ഏത് നദിയിലാണ് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആയിട്ടുള്ള പള്ളിവാസൽ അല്ലെ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതായത് കേരള സംസ്ഥാന രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വന്ന പദ്ധതിയാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ അതെവിടെയാണ് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തത് എന്തിനെതിരെയായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണം ഇവയൊന്നുമല്ല എന്തിനെതിരെയായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറില് അരങ്ങേറിയതായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് താഴ്ന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഈഴവരും മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭം കൂടിയായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ സമരമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു ഐ സി ചാക്കോ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐ സി ചാക്കോ ആണ് ആ ഒരു വാക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതായത് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അല്ലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രൂപം കണ്ട കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മലപ്പുറം ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി മലപ്പുറം അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് രൂപം കണ്ടത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആസ്ഥാനം മലപ്പുറം ഓപ്ഷൻ ബി മലപ്പുറം ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സായാഹ്ന ദിനപത്രം ഏത് നമ്മള് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏത് അല്ലെ അതല്ല അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സായാഹ്ന ദിനപത്രം ഈവനിങ് പേപ്പർ അല്ലെ ഈവനിങ്ങിൽ ഇറങ്ങുന്ന സായാഹ്ന ദിനപത്രം ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മദ്രാസ് മെയിൽ ഓപ്ഷൻ എ മദ്രാസ് മെയിലാണ് സായാഹ്ന ദിനപത്രം എന്നാൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗാൾ ഗസറ്റായി അല്ലെ മാറി അപ്പൊ സായാഹ്ന ദിനപത്രം ചോദിക്കുമ്പോ മദ്രാസ് മെയിലും ദിനപത്രം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബംഗാൾ ഗസറ്റുമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം ഏതാണ് ആ രാജ്യ സമാചാരം അല്ലെ ആ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ട് ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ പത്രം അല്ലെ അത് ഏതാണ് രാജ്യ സമാചാരം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഇന്ത്യയിലെ ചോദിക്കുമ്പോ ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യക്ക് സമീപമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ് അപ്പൊ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളും കടലുമായിട്ട് കടലായ അതിർത്തിയായിട്ട് വരുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങളും അല്ലെ അപ്പൊ അതില് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക ഭൂട്ടാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഏതാണ് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി ഭൂട്ടാൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് സമീപമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഭൂട്ടാൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് യഥാക്രമം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് യഥാക്രമം എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച എന്ന് നമുക്കറിയാലോ ഓർഡർ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വ
അപ്പോ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് പിങ്കലി വെങ്കയ്യാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങള് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ദേശീയ പതാകയെ കുറിച്ചും ദേശീയ ഗാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ദേശീയ ചിഹ്നം അല്ലെ സിംഹമുദ്ര അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിറങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച അടുത്തത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം ഹിന്ദു സ്വരാജ് എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷ ഏതാണ് ഹിന്ദി ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ മറാത്തി ആണോ ഗുജറാത്തി ആണോ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഗുജറാത്തി ആണ് അല്ലെ ഹിന്ദു സ്വരാജ് എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷ ഏതാണ് ഗുജറാത്തി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മകഥയും എഴുതിയത് ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി പിളർന്നത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചില് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഐ എൻ സി രണ്ടായി പിളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായി പിളരുന്നത് മിതവാദികൾ എന്നും തീവ്രവാദികൾ എന്നും രണ്ടായി പിളരുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഐ എൻ സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഐ എൻ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഐ എൻ സി രണ്ടായി പിളർന്നുകൊണ്ട് മിതവാദികളെന്നും തീവ്രവാദികളെന്നും രണ്ടായി പിളർന്നു പിളർന്നത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തിലാണ് തീവ്രവാദി നേതാക്കളായിരുന്നു തീവ്രവാദ വിഭാഗത്തിലെ നേതാക്കളായിരുന്നു ലാൽ ബാൽപാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലാലാ ലജ്പത് റായ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഇവരായിരുന്നു തീവ്രവാദ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാക്കളായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിതവാദികളായിട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഫിറോഷ മേത്ത അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു മിതവാദികളുടെ നേതാക്കളായിരുന്നു അപ്പോ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഐ എൻ സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഏത് വർഷമാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നവംബറിലുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ആ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നമുക്കറിയാം അൻപത് അൻപതിലാണ് മാർക്ക് നിൽക്കുന്നത് അൻപത് മാർക്ക് ജി കെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അൻപത് ഡ്രൈവിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അൻപത് അൻപതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നേറാനായിട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് ബാച്ചുകൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മടി കൂടാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി സിയിൽ ഇപ്പോൾ ബിഗ് ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബിഗ് ഡേയ്സ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ ബിഗ് ഡേയ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ താഴെ കാണുന്ന സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ബിഗ് ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ദേശീയ ചിഹ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സത്യമേവ ജയതേ എന്ന വാക്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയാണോ മുണ്ടകോപനിഷത്താണോ മഹാഭാരതമാണോ കാനോപനിഷത്താണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മുണ്ടകോപനിഷത്ത് അല്ലെ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ സിംഹമുദ്രയുടെ താഴെയായിട്ട് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണരുവിൻ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണം എഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ആരുടെയാണിത് അപ്പൊ ഒട്ടും സംശയിക്കാ
അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് അവയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ എവിടെയാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചെന്നൈ ആണ് അല്ലെ ചെന്നൈ ആണ് ആസ്ഥാനം അടുത്തത് തൃതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തൃതീയ മേഖലയിൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ടേർഷറി സെക്ടർ അപ്പൊ തൃതീയ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ടേർഷറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആ സർവീസ് മേഖല എന്ന് കൂടി സേവന മേഖല എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാങ്കിങ് ആണ് ബാങ്കിങ് സർവീസ് മേഖലയുമായിട്ട് ാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട സമയപരിധി എത്രയാണ് വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതിന് മറുപടി ലഭിക്കാൻ ഒരു കാലയളവുണ്ട് അല്ലെ അത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തെ കാലയളവാണ് ഉള്ളത് ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിന്റെ റിപ്ലൈ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അടുത്തത് ദേശീയ ഗാനം രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ഏതാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് അല്ലെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എഴുതിയ നമ്മുടെ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ബംഗാളി ഭാഷയില് രചിച്ചതാണ് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പാർലമെന്റ് ആണോ സുപ്രീം കോടതിയാണോ ക്യാബിനറ്റ് ആണോ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആണോ ആരാണ് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ നമുക്ക് ഭരണഘടന എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ സമീപിക്കാം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആര് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകം സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട സെഷനുമായിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഒരു ചാനൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവരാണ് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്സാപ്പിൽ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ വാട്സാപ്പ് ചാനൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം പി എസ് സിയുടെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ വഴി അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നവംബറിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പരീക്ഷയുള്ളത് ആ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷനുള്ള ക്രാഷ് ബാച്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ